Lundi, c'est l'arrivée du printemps. Du coup, on s'était dit que ce serait bien de célébrer ce printemps avec Mathieu Duclerc, qui, avec son piano, sillonnera toutes les rues d'Abbeville. Euh, lundi, tout au long de la journée, avec son piano et, et des étudiants euh, en BTS MUC du lycée Boucher de Perte, pour célébrer voilà, et faire partager sa joie de rentrer dans le printemps avec son piano. Et il nous accompagne tout au long de cette émission. On va parler maintenant de ces étiquettes nutritionnelles. Le cauchemar lorsqu'on est dans un magasin et qu'on fait ses courses et qu'on se lance dans la course au décryptage des étiquettes, heureusement, Marie Samy est avec nous pour en parler. Bonjour Marie. Bonjour Thibault. Merci d'être là parce que décrypter une, une étiquette euh, sur une, un paquet de, 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 un emballage alimentaire, c'est vraiment pas simple. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier Alors, dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est la liste des ingrédients. Déjà, savoir quand on prend un produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Donc, il faut savoir que la liste des ingrédients, l'industriel est obligé de les mettre. Surtout bah, si, par exemple, on est allergique à quelque chose, ça permet de savoir et de décrypter s'il y, euh, y, y a un allergène à l'intérieur, donc pour le consommateur. Donc, euh, les, la liste des ingrédients, c'est mis sous forme décroissante, c'est-à-dire de la matière la plus utilisée à la moins utilisée. Par exemple, ici, euh, la matière première, c'est de l'eau. Bon, on a pour une sauce. Euh, c'est pour quoi pour quelle... Apparemment, c'est une sauce. Donc, une la sauce. matière première, c'est de l'eau. Après, du concentré de tomate, des oignons, de la viande de bœuf. Donc, ce plus... Sont, ce sont les raviolis, ça, non ça doit être juste une sauce en fait. Donc plus on va dans le haut, plus on en a, plus on va dans le bas, moins on en a en général. C'est pas des raviolis parce qu'évidemment oui. il y a une pâte à la fin. Mais comme vous disiez, plus on précise vraiment tout, même dans la chapelure, là on voit les farine, l'huile de colza, parce que ça c'est des éléments qui peuvent, vous disiez, poser problème aux consommateurs. Par rapport aux consommateurs, par rapport aux allergies en général. Par exemple, si on est allergique au gluten, là le fait qu'il y ait un petit peu de chapelure, la personne qui va consommer ça peut justement déclencher une allergie alimentaire. Donc ça veut dire que la personne qui est allergique au gluten est obligée de lire les 12 lignes avant d'arriver sur l'élément qui va l'alerter. Tout, tout à fait. Donc c'est pour ça que quand on est au supermarché ou qu'on fait ses courses, ça peut devenir vraiment une horreur pour aller faire ses courses en général. Quoi. Donc la première chose à voir, c'est la liste des ingrédients. Et puis après, derrière, c'est l'étiquette nutritionnelle au niveau des calories. Alors là, elle est plus technique, celle-là. Alors celle-là, elle est vraiment très technique. <rire> Quelles sont et... les bonnes choses et les mauvaises choses à décrypter sur une étiquette à... Alors, sur une étiquette nutritionnelle, on va déjà regarder le taux de graisse, de sucre. Euh, après, vous avez le cholestérol, le sodium, c'est le sel. Les glucides, c'est le sucre. Donc c'est vrai qu'on a des chiffres un peu partout. Et si on ne sait pas euh, décrypter une étiquette en termes de, de calories, c'est vrai qu'on s'y perd vraiment. Ah oui. Là, quand on voit cette étiquette, par exemple, quand on... Basiquement, on voit lipides, on sait que c'est les graisses. Les lipides, c'est des graisses. On voit que c'est saturé, oui. on voit qu'il y a 16% de graisse saturée dans le produit. Ça veut dire que c'est pas génial, Ça veut dire que c'est des mauvaises graisses en général. Oui. Quoi. Donc euh, après, dans un premier temps, on va regarder vraiment les calories, le taux de matière grasse, de sucre et de protéines. Donc là, on voit sur le produit, il y a très peu de protéines et vous allez avoir beaucoup plus de matière grasse en général. Donc moi, ce que je demande aux gens en général, c'est regarder un produit qui est faible en matière grasse, avec pas trop de sucre, et une bonne valeur au niveau des protéines en fait, c'est ça. Cuisinez, Donc, achetez vos légumes au marché et faites-le vous-même. Voilà, tout à fait. Après, en général, pour aller de la manière plus simple, moi, je demande de comparer des produits euh, non transformés. Par exemple, quand on est dans les rayons yaourt, euh, on a une diversité. Vous prenez le yaourt nature et vous regardez les calories avec un yaourt aux fruits ou une, ou un, une crème dessert, par exemple. Mm -hmm. Vous prenez le yaourt nature, il est à 50 calories, la crème dessert est à 120. Donc là, ah oui. euh, on ouais. voit tout de suite la comparaison. Et les produits transformés type, euh, entre les emballages marqués crème fraîche et juste à côté du pot de crème fraîche et marqué spécialité laitière c'est pas du tout la même ça chose sent, en fait. alors pourtant on a l'impression que c'est de la crème fraîche quoi. voilà donc c'est là où il faut regarder l'allégation donc le nom en fait et euh, le comment dire le l'industriel il va vraiment mettre justement le nom en fonction de ce qu'il a mis à l'intérieur justement mmh. quoi il y, a, il y a aussi les pièges de duel léger c'est que parfois on voit des, des, des crèmes plus légère, Tout et puis fait. en fait, c'est compensé par une augmentation de sucre aussi, ça peut être un piège. Alors, sur les bases de matières grasses en général, on va plus mettre des additifs type de l'amidon pour rendre plus en texture mmh. et pas forcément du sucre. Ça dépend le produit, en fait. Quand on allège, on va alléger, par exemple, en matière grasse et en sucre, mais on va mettre d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes, non plus pour la santé, en fait. Alors, on va parler du sucre maintenant rapidement. Attention à bien décrypter l'étiquette du sucre, parce que c'est vraiment ce qui peut être mauvais, le sucre, le sel et le gras. Donc, le sucre, comment on le Alors, au niveau du sucre, déjà, faire attention parce que euh, si on prend par exemple, j'ai déjà eu une personne qui m'a dit mais c'est bizarre dans le yaourt nature il y a du sucre mais c'est du sucre naturel, ce qu'on appelle le lactose ah oui. donc vous avez du sucre naturellement si on prend aussi par exemple un jus de fruits qui est écrit 100% euh, pur jus pressé, oui. il y a déjà du sucre, c'est le sucre, le fructose à l'intérieur. Oui. C'est un sucre naturel. Sucre naturel. Là, il n'y a Donc, pas de danger. On va faire plus attention aux sucres qui sont ajoutés. 
Ouais. Sur une étiquette nutritionnelle, quand c'est marqué euh, « don sucre », ça veut dire euh, « don sucre ajouté » aussi. Quoi. Et sans, euh, sans sucre ajouté, on peut vraiment y croire ou pas Ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté en plus du sucre naturel. Là, par le... c'est un tableau comparatif, on le renvoie une seconde, entre une crème glacée référence et une crème glacée justement sans sucre ajouté. Mmh. Et Tout donc au niveau des... des, des c'est quoi les, pas les glucides Les sucres justement Il euh, y a une différence hein, notable. Oui. On est de 19 à 11 ans, en fait, c'est pour ça. Bon, alors le sel, le oui. sel, le sel rapidement, parce que voilà, le, le sel, pareil, on a le même décryptage que pour le sucre. Alors, au niveau du sel, il faut faire attention, parce qu'en général, les industriels rajoutent beaucoup de sel, c'est un exauceur de goût. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai qu'il faut vraiment éviter d'avoir trop de sel dans l'alimentation. Donc, sur les produits transformés, c'est là où on va rajouter beaucoup plus de sel. Donc là, euh, les étiquettes nutritionnelles sont un petit peu compliquées. Normalement, euh, la ministre de la Santé a mis en place un, un nouveau décryptage qu'on va avoir le Nutri-Score, donc ce qui permet maintenant de déterminer de manière plus simple avec un système de couleurs. Donc plus on est dans le vert, meilleur c'est, au niveau graisse, sucre et sel, et plus on va dans la catégorie vraiment couleur orange, moins c'est bon pour la santé. Est-ce que c'est obligatoire ça ou c'est sur la bonne volonté des industriels C'est sur la bonne volonté des industriels encore pour l'instant. Bon. Donc pour l'instant c'est encore étape. un test, mais ça va être une manière plus simple de justement décrypter surtout les produits qui sont transformés en général pour l'instant. Très bien. Donc pour lutter contre tout ce qui était l'obésité pour l'instant. En, en général. Très bien, on en sait plus grâce à vous. Merci beaucoup Marie. Cette rubrique est à retrouver bien évidemment sur notre site internet hdf.france3.fr.